ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം പതിനാറ് ലെറ്റ് ലെസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദ ഗാസ്പൽ അക്കാർഡ് ഇൻ ടു സെയിൻ മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ മർക്കോസ് അധ്യായം പതിനാറ് സാപത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്ദലേന മറിയവും യാക്കോബിന്റെ അമ്മയായ മറിയവും സലോമിയും അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ വാങ്ങി ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസം അതിരാവിലെ സൂര്യനൊദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ ശവകുടീരത്തെങ്കിലേക്ക് പോയി അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ശവകുടീരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുക എന്നാൽ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അത് വളരെ വലുതായിരുന്നു താനും അവർ ശവകുടീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു യുവാവ് വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവർ വിസ്മയിച്ചു പോയി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട നസ്രായനായ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ഇവിടെയില്ല നോക്കൂ അവർ അവനെ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലം നിങ്ങൾ പോയി അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും പത്രോസിനോടും പറയുക അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലീലിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ അവനെ കാണും അവർ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഓടി എന്തെന്നാൽ അവർ പേടിച്ചു ഇറക്കുകയും ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവർ അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം രാവിലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം യേശു ആദ്യം മക്ദലനാമറിയത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇവളിൽ നിന്നാണ് അവൻ ഏഴ് പിശാചുകളെ പുറത്താക്കിയത് അവൾ ചെന്ന് അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ വിവരമറിയിച്ചു അവർ ദുഃഖത്തിലാണ്ട് വിലപിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവൾക്ക് കാണപ്പെട്ടു എന്നും കേട്ടപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇതിനുശേഷം അവരിൽ രണ്ടുപേർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ വേറൊരു രൂപത്തിൽ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവർ പോയി ബാക്കിയുള്ളവരെ വിവരം അറിയിച്ചു അവരെയും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നീട് അവർ പതിനൊന്ന് പേർ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തന്നെ കണ്ടവരെ വിശ്വസിക്കാത്തത് നിമിത്തം അവരുടെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തെയും ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെയും അവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവൻ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്നവരോടുകൂടെ ഈ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ എന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കും പുതിയ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും അവർ സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കും മാരകമായ എന്തു കുടിച്ചാലും അത് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല അവർ രോഗികളുടെ മേൽ കൈകൾ വയ്ക്കും അവർ സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവായ യേശു അവരോട് സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് സമൂഹിക്കപ്പെട്ടു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി അവർ എല്ലായിടത്തും പോയി പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് വചനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു Chapter 16 When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, bought spices so that they might go and anoint him. Very early when the sun had risen, on the first day of the week they came to the tomb. They were saying to one another, Who will roll back the stone for us from the entrance to the tomb? When they looked up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. On entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a white robe, and they were utterly amazed. He said to them, 
Do not be amazed. You seek Jesus of Nazareth, the crucified. He has been raised. He is not here. Behold the place where they laid him. But go and tell his disciples and Peter, He is going before you to Galilee. There you will see him, as he told you. Then they went out and fled from the tomb, seized with trembling and bewilderment. They said nothing to anyone, for they were afraid. The longer ending. When he had risen, early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons. She went and told his companions who were mourning and weeping. When they heard that he was alive and had been seen by her, they did not believe. After this he appeared in another form to two of them walking along on their way to the country. They returned and told the others, but they did not believe them either. But later, as the eleven were at table, he appeared to them and rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had been raised. He said to them, Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak new languages. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover." So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven, and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. And they reported all the instructions briefly to Peter's companions. Afterwards Jesus himself, through them, sent forth from east to west the sacred and imperishable proclamation of eternal salvation. Amen.